myśmy też, wśród naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, którzy pracowali z nami w drukarniach, w związkach zawodowych, to też bardzo ludzi dużo umarło na typu sprawisty, a niektórzy przeżyli jednak. W szpitalach leżeli no, po dwie, trzy osoby w jednym łóżku, bo nie było miejsc przecież. Szkoła pielęgniarstwa była i na czystym, i u Bersonów, i Baumanów, ale te pielęgniarki mogły bardzo, bardzo mało zrobić, bo jak Luba Bielicka, która była dyrektorką tej szkoły, ona wymagała, żeby tak samo jak w czasie pokoju zajmować się chorymi, czy rano myć i nacierać plecy i tak dalej. Nie raz, nie jeden raz zdarzało się, że nacierało się i myło się człowieka, który już nie żyje. Bo te pielęgniarki, jak jedna miała 50 czy 60 osób w ciągu godziny umyć i natrzeć plecy, to ona nie widziała, czy on żyje, czy nie. Z tych trzech posadziła, jeszcze, był, jeszcze nie był taki, jeszcze nie niedawno widocznie umarł, jeszcze były tkanki miękkie i mógł siedzieć, prawda? Albo posadziła go i opierał się, zresztą ludzie... To jest straszna choroba. Traci się głowę, traci się wszystko, ale byli ludzie, którzy w domu się leczyli i bardzo dużo. Bo to leczenia nie było specyficznego. Co to robiono? Chodzili ci lekarze, Brali 5 zł za wizytę, czy 3 zł za wizytę, robili zaszczyt z glukozy, żeby wzmocnić serce, jak się wtedy mówiło, i żeby chory przetrwał ten kryzys. A kryzysy były w dni nieparzyste. Piąty, siódmy, dziewiąty, jedenasty dzień. Ci, co mieli kryzys 11 dnia, to mało kto przeżył. Ta gorączka była bardzo wysoka, także nie wytrzymywało to. Taka nasza koleżanka przeżyła, która miała dziewiątego dnia kryzys. Blumka. Ona była córką tego... Kloga. Co? Kloga, tak? Blumka Ta, Klog. Tak. No ona przeżyła. Zresztą było bardzo dużo lekarzy, którzy chodziło bez pieniędzy. Na przykład Oby, po, potem profesor Landsberg, doktor Penson, to on się wtedy był doktorem, doktor Penson, profesor Landsberg. Potem ze szpitala Formanowa, z dziecięcego Formanowa, Lichtenbaumowa. No był cała plejada lekarzy, która chodziła za darmo, bo w szpitalu było troszeczkę lepiej, bo zupa była codziennie ta plujka, a do tego było jakieś trzy deko chleba i kwaśny ogórek na śniadanie, więc to było wielkie, wielkie halo, można było co jeść. Czy ci lekarze mieli pieniądze, żeby kupować na czarnym rynku? Może niektórzy, którzy mieli kontakt z aryjską stroną, jak na przykład Tosia Goliborska, której Henryk Woliński był jej przyjacielem przed wojną i przychodził do niej do getta. 